Ksawery Dunikowski uważany jest z najwybitniejszego rzeźbiarza polskiego XX wieku, ale wydaje się, że poza głowami wawelskimi wciąż mało znane są jego związki z Wawelem. Dlatego jesteśmy tutaj, w holu budynku numer 5, gdzie jest galeria rzeźb tego artysty. Stoimy przed najstarszą w naszych zbiorach pracą Ksawerego Dunikowskiego, jeszcze z okresu studenckiego, z roku 1898. To jest portret kolegi Dunikowskiego ze studiów, malarza, grafika Henryka Szczyglińskiego. Ta nonszalancka poza młodego człowieka trzymającego ręce w kieszeniach kontrastuje z poważną, zamyślaną twarzą, z tą charakterystyczną dla przełomu wieków nostalgią. Ta praca objawiła niezwykły talent Dunikowskiego, dostał za nią nagrodę pieniężną i złoty metal. I sam Dunikowski mówił o tej rzeźbie, że zrealizował w niej założenia impresjonistyczne. I rzeczywiście widzimy tutaj wpływy jeszcze Konstantego Laszczki czy Augusta Rodena. Następna rzeźba to Fatum, powstałe przed 1904 rokiem. Rzeźba zbyt nowoczesna jak na swoje czasy, wywołała wiele dyskusji wśród krytyków. Mamy tutaj dwie postaci, większą, z pochyloną, jajowatą głową, z wyprężonymi rękoma ułożonymi wzdłuż ciała, z zaciśniętymi pięściami i mniejszą, wysuwającą się z brzucha tej pierwszej. Ta większa postać to jest natura ludzka czy los, a ta mniejsza to człowiek skazany na nieuchronną i przegraną walkę z naturą. Ta rzeźba jest szczytem syntezy i symbolicznych treści. Dunikowski w mistrzowski sposób pokazał tutaj deformację kształtów. Ta uproszczona forma rzeźby przywołuje skojarzenia z rzeźbą afrykańską czy kubistyczną. Kolejne rzeźby powstały w 1906 roku, to jest Ewa i kobiety brzemienne. Ewenement w sztuce, ponieważ artyści bardzo rzadko przedstawiali kobiety oczekujące dziecka. I stoimy tutaj przed Ewą, która jest zaprzeczeniem twierdzenia, że ciało ludzkie jest piękne. Ale Dunikowskiemu nie chodziło o to, żeby pokazać powab i piękno kobiecego ciała. Ewa nie jest ani boginią, ani damą, nie wywołuje żadnych skojarzeń erotycznych. Jest pospolitą, chudą istotą o wypukłym brzuchu i rachitycznych nogach. Ale Ewa jest istotą obdarzoną życiem. Trzyma w ręku embrion, ten początek ludzkiego życia, znak swojego losu i przeznaczenia. 